皆さんごきげんよう上川かおるです今回取り上げる話題は日本による中国への制裁この制裁するにあたって一体どのような勢力が国内でこれを阻んでいるのかこのことについて取り上げていこうと思いますここ最近の国際情勢の話からすればまず第一にバイデン政権は人権問題については強く批判するということを大統領選挙の時から講演しており今のところ政権交代以後もこれを実践しています中国の行っている人権弾圧に対しては明確な批判を行っておりこの動きと同調する動きというのも EU に広がり EU もウイグル問題を理由として中国に対する制裁などを発表していますこのような状況下にあって日本はじゃあどうなっているのかといえば基本的には大筋では批判しているものの制裁を行っていない状況です欧米各国に比べると日本というのはかなり中国に対して批判的な行動が小さい国だと言えます私自身は中国に対しては人権問題を理由として様々な制裁を加えられるのであればそれらは加えるべきだと考えていますしかしこの問題に関しては人権問題を理由として日本には制裁を課すための法律そのものが存在しないという大きな欠陥を抱えていますまさにそのような欠陥があればじゃあ法律を作ればいいじゃないかというのが私の考えなわけですがこのような考えが今の国会では主流とは言えないような状況ですむしろ中国を忖度するような形だのいわば親中派議員たちやもしくは中国の立場を重んずるかのような党というのも存在します今回取り上げるニュースというのはそういった意味では党全体として中国側の意見にかなり寄り添っているのではないかなと思わせるような発言があったのでこれを取り上げようと思います一体どの党がこのような発言をしているかといえばまあ私の動画を見ていればまた立憲民主党の誰々かなというふうに思うかもしれませんが今回はそうではありません現在の連立与党の一員である公明党の山口代表が中国に対してかなり気を使っているんだろうなと思わせる発言をしていますそれでは一体どのようなことを言っているかニュースをご聞きください公明山口代表根拠なければウイグル対中制裁に慎重姿勢公明党の山口代表は30日の記者会見で中国新疆ウイグル自治区での人権侵害をめぐり日本が対中制裁に踏み切る欧米諸国と足並みを揃えるべきかについて慎重な考えを示した我が国が制裁措置を発動するとすれば中国当局の人権侵害を根拠を持って認定できるという基礎がなければいたずらに外交問題を招きかねないと述べた国内では超党派で海外での深刻な人権侵害行為に制裁を科すための日本版マグニツキー法の制定に向けた動きも進む山口氏は同法の制定についても日本にとってはいかがなものか慎重に検討すべきと考えると述べた山口氏は中国が日本にとって最大の貿易相手国であり幅広い日中の交流の歴史があることを指摘し国際的な緊張の高まりや衝突を回避し緊張を収められるような積極的な対話を日本こそ主導すべきではないかと強調した公明党の山口代表が中国に対する制裁に背を向けている発言をしているわけですが一方で自民党ではこのような動きが起こっています中国の弾圧ひどいウイグル出身者に自民部会が初ヒアリング自民党外交部会の我が国の人権外交の在り方検討プロジェクトチームは党本部に日本ウイグル協会の宇田ケリム会長ら中国新疆ウイグル自治区出身者を招いてヒアリングを行った日本政府によるウイグル人弾圧に関する報告報道が相次ぐ中現地の状況を聞くのが目的佐藤正久外交部会長によると自民党本部に同協会の幹部を招くのは初めてだという同協会は連絡が途絶えた中国国内の家族の安否確認や当局に拘束されている著名人の解放を求める活動などを日本国内で行っている同協会側は現地の強制収容所の状況や日本滞在中のウイグル人留学生のビザ更新が困難になっている問題などについて説明宇田氏はジェノサイド認定や制裁が行われているものの状況は変わっていないもっと圧力をかけなければウイグル人の子供、女性を助けることはできないと訴えたここでいうジェノサイド認定や制裁を行っているのは日本以外のことです鈴木座長は終了後全てが事実ではなくてもほんの少しでも事実であれば人としてありえないと感じたと話し事実確認を進めるため
中国大使館関係者を含めて幅広くヒアリングを行う考えを示した事実確認を進めるために弾圧を行っている当事者である中国大使館関係者に話を聞くというのですからこの辺りが現在の自民党の大きな問題です新疆ウイルル自治区の人権問題では主要7カ国の中で日本だけが制裁を科していないこうした状況を踏まえ外国での人権侵害に関わった個人や団体に制裁を科すためのマグニツキー法、人権侵害制裁法の制定を目指す超党派の議員連盟も4月初旬に第1回総会を開く見通し、お気に入りには自民、立憲民主、国民民主、共産の各党と日本維新の会、無所属の議員が名を連ねる一方、24日に開かれた準備会合には公明党議員は参加しなかった。公明党の山口代表の言っていることには大きな問題が様々あるわけですが、私が最初に思った感想というのは、このようなことを日本の政治家が言っているから、日本人自身が日本の政治家を信じられなくなってしまうのだということを強く思います。海外の人がどう考えるかといったものは、もちろん気になるわけではありますが、そのこと自体はまず二の次として、日本人自身が日本の政治家を信じられないような状況になることの方が、むしろ問題の根は深いと言えます。そもそも論として、経済問題を理由として制裁を行うか行わないかといった話に言及するのは私は非常に強い違和感を持っています。もちろん経済というものが悪くなれば、それは日本人の雇用を失わせるわけですから、なるべくだったら避けなければなりません。しかし、中国との関係というのは別にここ1、2年の話ではありませんから、日本の国家戦略として脱中国経済というものを考えながら日本企業への経済振興策というものを図っていくのが政治家のやるべき仕事ではないでしょうか。なぜならばアメリカも EU も中国に対する批判と制裁というものを行うという行動に出ているわけですが、じゃあ貿易関係が中国と全くないかといえばそんなことはありません。中国とアメリカとの貿易関係というものは非常に膨大なものですし、同じように EU にとっても中国というのは存在感は大きいのです。特に新型コロナウイルスの影響でアメリカ経済が少し下振れした時には EU にとっての最大貿易相手国はアメリカから中国へと変わるといったことが現象として実際にあり、貿易問題だけを言って中国との圧力を避けるべきだなどという考え方は今の EU の制裁とは結びつくものではありません。それはそれ、これはこれです。中国との経済関係が非常に深いからといって中国の人権問題に目をつぶるという行為はそれこそ日本人の許すような考え方ではありませんそして山口代表の発言のもう一つの問題というのは証拠がないならこのようなことは行動に移せないということを言っているわけですがじゃあ実際に行動に移しているアメリカやもしくは EU というのは全く何の証拠もなしに中国を批判し制裁をかけているとでも言うのでしょうか私はこの点については大きな間違いだと思いますそもそも国連での報告書などにおいても中国における人権弾圧というのは動画すぎているということはすでに以前から言われていました最低でも100万人以上の人々が強制収容所に連行されておりその中では洗脳教育拷問強姦暴行もちろん命を奪うようなことも日常的に行われていることが報告されていますし、このような報告をもとにしてアメリカでは中国のやっていることはジェノサイドであるということを認定しました。このことはトランプ政権からバイデン政権へと移行してもこの考え方そのものについては継承されています。そしてつい最近では新疆ウイグルでの問題を理由として EU が中国に対する制裁や批判といったものを強めています。これらについても公明党としてはそんなものは全く出任せだというような中国の意見というものを採用するのでしょうか。今回の公明党の山口代表の話というのはそういった意味では中国共産党が中国で行っていることに対しては目も耳も塞ぎますよといったことを宣言しているようなものであって非常に中国寄りの発言だと私は考えます。また公明党といえばつい最近私は別の動画において海外勢力が日本の土地を購入することに規制する法案というものが今制定に向けて動き出しています自民党というのは親中派議員たちもたくさんいるということからもこういった規制法案が得られるのは非常に多くの苦難を伴ったでしょうしかしそのような苦難を乗り越えてきた中においても残念ながら公明党は今のままの法案では規制が強すぎるからダメだというような形でこの規制法案について弱体化させることに成功したと言われています私自身はこうした100点じゃなければダメだという考え方ではありません
、少なくともゼロ点から少しでも良くなるのであれば、この規制法案というものを通した方が良いと考えているわけですが、公明党によって弱体化されたこの法案ですら、国会に出れば立憲民主党などは反対する姿勢などを今も表明しており、一体どれだけ日本の国会というのは、中国に対しての規制や対抗措置について反対する勢力が多いのだと、ちょっと呆れてしまいます。そして中国の人権問題に対して制裁するための法律というものを作ろうという動きについても情報党派の集まりについては公明党の議員が参加しないといったことが2つ目の記事で私は紹介しましたこれなども明らかに公明党という党として中国に対する動きを抑える気がないのではないかと見られても仕方ない動きだと私は思いますまた人権弾圧をもとにして制裁を科すというのであればその確たる証拠みたいなものが必要だよといった話をしているわけですが確かにその点については日本は非常に弱いですそもそも論として現在の日本にはアメリカの CIA やイギリスの MI6 イスラエルのモサドのような海外で情報収集するための諜報機関というものが存在しませんそのような諜報機関がないために現在の日本の情報収集というのは各国にある大使館における現地政府関係者とのつながりというのが基礎となっています当然そのようなつながりというのはあくまでも善意に基づいた情報というものが主体であり中国共産党から人権弾圧を行っている証拠なら渡してあげますよなんていう話には絶対になりませんですから本当に確たる情報が欲しいというのであれば現在のところアメリカや EU から情報をもらうしかないわけですがその点についても自分で情報が得られないんであればこの際だから頭を下げてでもそのような情報を入手しもちろん非公開で良いですから国会議員の中でこれらを閲覧し中国に対する制裁法案というものを成立させてほしいものですないのであれば作るという精神が今の政治家には非常に欠如しているといえますさらにそもそも論として中国と日本との関係においてあたかも中国が何もしていないかのような話をするのもこれも大きな間違いです中国は尖閣諸島に対してはここは中国領ですよということを宣言していますつまり日本に対する侵略的野心というものを宣言した状態であり実際の行動としても尖閣諸島周辺には中国海警の船というものが日常的に領海侵犯を繰り返しており彼らは日本に対しての侵略行為というものを口でも言うし実際にも行っているのですからもはや中国に対する遠慮などする必要が全くないのです以上のようなことからも今回の公明党の山口代表の発言というのは日本のための活動というよりも中国の出先機関の発表かと思わせるような意味で非常にマイナスの発言だと言えます今の日本そして今後の日本のために必要なのはこのような反対勢力を押し切るためにも明確に情報を収集するための海外情報機関や国内におけるスパイ活動を取り締まるための対スパイ法、そして人権問題を理由として制裁ができるための法案の整備などが必要です。これらは日本を守るために必要なものです。日本人自身が日本の政治家や日本の政府機関、そして日本の官僚などが日本のために働いているということをはっきりと明示してくれることがなければ、日本人自身が政府不信や政治家への不信というものを強めるだけで、それによって日本の国内というのはガタガタになってしまうものです。それこそアメリカでは民主党と共和党というのは全く主義主張というものが異なっている場面が非常に多いわけですがこと中国に対しては中国の動きを抑えなければならないという点で意見は一致していますそのやり方については2つの党の間では温度差は存在するわけですが少なくともどんな方法でという方法論についての議論はされるわけですが中国の動きを抑えなければならないという点では一致していますですからトランプ政権からバイデン政権へと移行した後においても中国に対する批判が変わっていないというのはそういった意味ではやり方は変わっても一つの目的そのものは変わっていないわけですから日本にとっても見習うべき点は十分にあります公明党には宗教団体という非常に強力な下支えとなる組織が存在していますですから日本の選挙においてもかなり強力な存在ですしかしそのような信者の人たちに対しても私は言いたいですこのような公明党の意見というものを聞いて支持本当にできるのでしょうか私は十分に考え直すべきだと思います。皆さんは今回のニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうかぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。